ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி சரியான ஒரு பேட்ரி டெக்னாலஜியை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் நிறைய கமெண்ட்டு இது ரிலேட்டடாக போடுங்க போடுங்கன்னு ஏன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் நம்ம பேட்ரி டெக்னாலஜியை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி அண்டு இந்த பேட்ரி டெக்னாலஜி ஒரு கம்பெனி ப்ரொடக்ஷனுக்கே கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன கம்பெனின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுதான் வந்து விரிவாக நம்ம பேச போகிறோம் அண்டு இது வந்து ஒரு இவி இண்டஸ்ட்ரிக்கே ஒரு மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் நம்ம வீடியோவை பற்றி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறது தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஆர் மார்க்கெட் ப்ளேஸு இதில் நமக்கு மெம்பர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இருக்குது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்குறதுல ஏதாச்சும் என்னோட டிஸ்கஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் மெம்பர்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டிஆர் மார்க்கெட் ப்ளேஸ்க்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாயின் வாட்ஸ்அப் மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் பதிவு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மெம்பர்ஷிப்பில் டைரெக்டாக என்னோட வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி பேசலாம் இல்லை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயே கூட நீங்கள் உரையாடலாம் ஸோ அதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் இது ஸோ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் முக்கியமானது பேட்ரி இந்த பேட்ரி ரிலேபிலிட்டி அப்படின்றது இப்போது ஒரு பெரிய கேள்வியாகவே இருக்குது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேட்ரி எல்லாமே வந்து லித்தியம் சோஸ் பேட்ரி ஸோ லித்தியமில் உங்களுக்கு தெரிய என்எம்சி பேட்ரி இருக்குது எல்எஃப்பி பேட்ரி இருக்குது ஸோ நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எம்சி பேட்ரி காரணம் என்னென்னா அதோட எனர்ஜி டென்சிட்டி ஸோ இந்த எனர்ஜி டென்சிட்டியை மேட்ச் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வரலை ஏன்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அப்போ தான் நம்ம ஹை ஸ்கேல் ஆஃப் நம்ம பேட்ரியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ யூஸ் பண்ணுற கார்லலாம் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது நம்ம ஒரு நானூறுலேருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் போக முடியுதா அதே மாதிரி இப்போ வர ஜென்ரேஷன் வெஹிக்கிள்ஸ் அதாவது டூ வீலர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்த்தா கூட ஒரு நம்ம குறைஞ்சபட்சம் நம்ம ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் எதிர்பார்க்குறோம் இப்போ இரநூறு கிலோமீட்டர் முந்நூறு கிலோமீட்டர் கூட பேட்ரி வைக்க முடியுது இப்போ ஒரு சில ஸ்கூட்டர்லேயோ பைக்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது கிலோ வாட்லேருந்து பதினஞ்சு கிலோ வாட் வரைக்கும் பைக்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்றாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா பேட்ரி பேட்ரியோட எனர்ஜி டென்சிட்டி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ நம்ம அதோட கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் முக்கியமானது குறிப்பாக டூ வீலர் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும்போது அந்த ஒரு வண்டிக்குள்ளே வைக்கிற ஒரு பேட்ரி வந்து ரொம்ப அதிகமாக எனர்ஜி டென்சிட்டி இருந்தால் தான் நம்ம அதிக தூரம் போக முடியும் அதிக ட்ராவல் பண்ண முடியும் அண்டு ரீசார்ஜ் பண்ணுறதும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்மியாக ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ ஒம்பது கிலோ வாட் பேட்ரி அப்படின்னா நம்ம குறைஞ்சது ஒரு ஒன்றரை வாரம் கழித்து கூட நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேட்ரிஸ் வேணும் அண்டு இவ்வளோ பேட்ரிஸ் நம்ம பைக்குள்ளேயோ இல்லை கார்க்குள்ளேயோ வைக்கும்போது சேஃப்டி ஸோ நம்ம அதிகமாக பேட்ரியை நம்ம ஸ்டாக் பண்ணும்போது இதனால் வர விளைவுகள் பேட்ரி ஏதாச்சும் வெடிச்சிருச்சு ஏதாச்சும் ஒரு டிசாஸ்டர் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னா இது வெளியிடுற ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது பேட்ரி வெடிக்கிறதுக்கான ப்ராப்ளம் இதை நம்ம வந்து கடந்த ஒரு மூணு நாலு வருஷமாகவே பார்த்துட்டுக்குமா எப்போ இந்த பேட்ரி வெஹிக்கிள் வருதோ ஃபாலோவிங்காக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் குறிப்பாக நம்ம கிளைமேட்டுக்கு ஸோ நம்ம ஊர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவில் நம்ம சவுத் இந்தியா பற்றி நம்ம பேச முடியாது ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாக பார்த்தாலே ஓவர் ஹிமாலயாஸ்லாம் போனீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு கிளைமேட் அண்டு நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட் கிளைமேட்டு ஸோ நம்ம ஊர் வந்து கலந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து மெடிடேரியன் கிளைமேட்டு இங்கே வந்து ஹூமிடிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும் பேட்ரி ராஜஸ்தான் பகுதியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அங்கே ஹூமிடிட்டியாக ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலை செய்யணும் ஸோ இது மாதிரி ஜாகரிப்பிக்கலாக பார்க்கும்போது நம்ம ஊரில் வந்து வேரியேஷன் ஆஃப் கிளைமேட் இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பேட்ரிஸு ஒரு நிலைத்தன்மையான ஒரு பேட்ரிஸ் இருந்தால் தான் இங்கே சக்ஸஸ் ஆக முடியும் நான் ஏன் இவ்வளோ சுற்றிக்கிட்டு சொல்கிறேன்னா இப்போ கரண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேட்ரிஸ்னா டூ ஒன் செவன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ற இந்த லித்தியம் செல்ஸ் தான் ஹை டென்சிட்டி லித்தியம் செல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது எங்கேருந்து நம்ம சோர்ஸ் பண்ணுறோன்னா மோஸ்ட்லி எல்ஜி கிட்ட நம்ம சோர்ஸ் பண்ணுறோம் கேட்டல் கிட்ட நம்ம சோர்ஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய இடத்து
சிஏடிஎல் பேட்டரி கம்பெனி நேக்ஸ்ட்ரா அப்படின்ற ஒரு புது பிராண்டு சோடியம்க்குன்னே இவங்க வந்து இந்த பிராண்டை பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் நிறைய இவி வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து கொண்டு வரதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து சோடியம் பேட்டரியில் கொண்டு வரதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நேக்ட்ரா அப்படின்ற இந்த பிராண்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த சோடியம் பேட்டரியை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஏன்னா இப்போ ஈவியோட நெக்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் வரப்போகுது அப்படின்றது நல்லா தெரியுது ஏன்னா இந்த சோடியம் பேட்டரியோட எனர்ஜி டென்சிட்டி எவ்வளோவா இருக்கும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க ஸோ இதோட எனர்ஜி டென்சிட்டி வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வாட் அவர் பர் கேஜி இருக்குது ஸோ இதை கரண்ட் லித்தியம் பேட்டரியோட டைரெக்டாக நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா கரண்ட் லித்தியம் பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ கரண்ட் ஜென்ரேஷன் நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டூ டென் வரைக்கும் தான் நம்ம வாட் அவர் பர் கேஜி நம்ம எடுக்க முடியுது பட் இது வந்து ஃப்யூச்சரில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட் அவர் பர் கேஜி வரைக்கும் தொடும் அப்படின்றாங்க ஸோ இதோட எனர்ஜி டென்சிட்டியும் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே போகுது ஏன்னா அதுக்கான தொழில்நுட்பமும் போய்ட்டு தானே இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது லித்தியம்லேயே எல்எஃப்பி பேட்ரி வந்து இன்னும் எனர்ஜி டென்சிட்டி கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதோட ஸ்கேலில் வந்து இது அட்டைன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எல்எஃப்பியோட வாட் அவர் கேஜி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வாட் அவர் கேஜி தான் இருக்குது ஸோ நம்ம சோடியம் பேட்ரி எடுக்கும்போது லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இவங்க சொல்கிற இந்த சிஏடிஎல்லோட பேட்ரி வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வாட் அவர் கேஜி இருக்குது ஸோ ஒரு டைரக்ட் காம்படிட்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது நெக் டு நெக் வருது இது அட்டைன் பண்ணுறதுக்கே இவ்வளோ வருஷம் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டாக எல்எஃப்பியும் ஒரு சைடு வந்து ஆர்என்டி போயிட்டு இருக்குது ஏன்னா ரியல் யூசேஜில் இப்போ நம்ம கார்லெலாம் எல்எஃப்பி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம பிளேட் பேட்ரிஸ் வைக்கும்போது பிளேட் பேட்ரியும் வந்து எல்எஃப்பிலேயே வந்து ப்ரிஸ்மேட்டிக் செல் அதுதான் பிளேட் டைப்பாக அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ இதோட எனர்ஜி டென்சிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூட லாஸ்ட் டைம் ஒன் ஃபிஃப்டி வாட் அவர் கேஜிலேருந்து இப்போ டூ டென் வாட் அவர் கேஜி வரைக்கும் அட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து என்எம்சி செல் அளவுக்கு கொண்டு வராங்க புஷ் பண்ணுறாங்க சரி இப்போ நம்ம ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேட்ரி கம்பட்டிட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிஒடியோட இந்த பிளேட் செல் தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு கேட்டலும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் காம்படிட்டராக வரணும் அப்படின்றதுனால இந்த சோடியம் பேட்ரிஸ் கொண்டு வராங்க ஸோ இப்போ கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த எனர்ஜி டென்சிட்டி ஸோ இப்போ ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ நம்ம பிளேட் பேட்ரி பார்த்துருக்கோம் பிளேட் பேட்ரி டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ட இருக்கு கரண்ட் என் என்எம்சி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட் அவர் கிட்ட இருக்கு சோடியம் வந்து இப்போ இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வாட் அவரில் இருக்கு ஸோ எனர்ஜி டென்சிட்டியில் ரொம்ப ஹையஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் இதை ஸ்டில் யூஸ் பண்ண முடியும் இதை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆர்என்டிக்குள்ளே வராங்க ஒன்று வந்து சோடியம் பேட்ரிஸே ஃபுல்லாக வச்ச ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளும் கொண்டு வர முடியும் இல்லை ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிளாக அவங்க கொண்டு வர முடியும் இப்போ நீங்கள் ஹைப்ரிட் அப்படின்னும் போது பெட்ரோலோட ஹைப்ரிட் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் இவங்க ஹைப்ரிட் அப்படின்றது மல்டி எனர்ஜி ஆப்ஷன் அதாவது ஒரே காரில் இல்லை ட்ரக்கில் இவங்க வந்து சொல்கிறதெல்லாம் ட்ரக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஹெவி வெஹிக்கல்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ட்ரக்கில் நம் அவங்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஹைப்ரிடு லேட்டஸ்ட் என்எம்சி பேட்ரியும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் சோடியம் பேட்ரியும் இருக்கும் ரெண்டும் கலந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பேட்ரி செட்டப்பாக கொண்டு வரதா ஒரு ஹைப்ரிட் மாடலும் அவங்க கொண்டு வரதா இருக்காங்க ஸோ சோடியமோட டெக்னாலஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நமக்கு என்எம்சியோட ஹையர் எனர்ஜி டென்சிட்டியும் வேணும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ரிலேபிளான சோடியம் பேட்ரிஸும் வேறும் அப்படின்றதுனால இந்த டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வராங்க ஸோ சோடியம் ஏன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சோடியமுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதோட லைஃப் டைம் என்எம்சியோட அதிகமாக கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா டென் தௌசண்ட் சைக்கிள் கிட்ட இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இதோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஏன்னா என்எம்சியில் இருக்கிற பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆயிரம் சைக்கிள் கூட என்எம்சியில் நம்ம கொண்டு வர முடியல ஏன்னா டீகிரேடேஷன் சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் ஆகுது இதை வந்து சோடியம் பேட்ரிஸில் குறைக்க முடியும் அப்படின்றது தான் அண்ட் இதோட தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இந்த லித்தியம் சோர்ஸ்லேயே இந்த தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அதுக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு வரும்போது இந்த தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும் பேட்ரி அப்படின்னாலே ஃபயரால் ஒன்றும் ஆகக்கூடாது இதால் வெடிக்கும் அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட்டே இருக்கக்கூடாது நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணேன்னா எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த பேட்ரி ஒன்றுமே ஆகக்கூடாது அப்படின்ற
இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து போக முடியும் இந்த சோடியம் பேட்ரிஸில் வர எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளால் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு கிளைமேட்டரை சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்ட்ரீம் வெதரில் அதால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அப்படின்னும் போது தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இருந்தால் தான் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்க்கே போக முடியும் ஸோ இந்த சோடியம் பேட்ரி வந்து நல்ல தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரீமாக நம்ம வந்து இதை ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கும் பண்ண முடியும் ஜீரோ டு எயிட்டி வந்து இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க ஃப்யூச்சரில் ஜீரோ டு எயிட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்மளால் சார்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸில் சார்ஜ் போட்டு கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷனில் போகிற மாதிரி தான் நம்ம எப்படி ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோமா அதிகபட்சம் அந்த மாதிரி நம்ம போவோம் டிசி சார்ஜிங்கில் போகும்போது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிட்டு கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டு ஏன்னா இதை தான் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டுருக்கோம் நம்மளால் போய் ஒன் ஹவருக்கோ இல்லை டூ ஹவருக்கோ நம்ம நிற்க முடியாது சார்ஜிங்காக போனோமா சார்ஜ் போட்டோமா கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மெட்டீரியல் இது வந்து சோடியம் சோடியம் அப்படின்றது சால்ட்டு நமக்கு அபண்டண்ட்டாக கிடைக்குது எந்த கண்ட்ரிக்கிட்டையும் போய் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம ஊரை சுற்றியே சால்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது உலகம் ஃபுல்லாகவே அப்படின்றது சால்ட் அப்படின்றது ஈஸியாக எடுக்காது தான் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்றதுனால யார் வேணாலும் இதை தயாரிக்க முடியும் டெக்னாலஜி கையில் இருந்ததுன்னா யார் வேணாலும் இதை தயாரிக்க முடியும் ஆனால் இந்த டெக்னாலஜியை யார் கொண்டு வராங்க அப்படின்றதுல தான் ஒரு பிரச்சனையே இருக்குது இந்தியாவும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் இப்போ முன்னோடி யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஏடிஎல் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த டெக்னாலஜியை வந்து உள்ளே கொண்டு வராங்க இவங்க வர டிசம்பருக்குள்ளே இந்த ப்ரொடக்ஷனை வந்து கொண்டு வர போகிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இவங்க பியூர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லையும் சோடி சோடியம் பேட்ரிஸ் கொண்டு வராங்க அண்டு ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து ஹைப்ரிட் மாடலாக வந்து இவங்க கொண்டு வர்றதா இவங்களோட லைன் அப்பில் இருக்குது ஸோ சிஏடிஎல் அப்படின்றது நம்ம ப்ராடக்டாக நம்ம இங்கே எதுவும் பார்க்கறது இல்லை பட் இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் சோடியம் பேட்ரிஸ் கொண்டு வராங்க அப்படின்னும் போது இந்தியாவுக்கு எந்த விதமான ஒரு லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் சோடியம் பேட்ரிஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு விஞ்ஞானிகள் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க பண்ணுறாங்க ஒரு சைடில் ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்குது அன்அஃபிஷியலாக என்னென்னா அதானி எனர்ஜி குரூப் வந்து இந்த டெக்னாலஜிக்கு சிஏடிஎலோட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்கு அண்ட் ரிலையன்ஸ் கூட இந்த குறிப்பிட்ட சோடியம் டெக்னாலஜியில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு அன்அஃபிஷியல் தகவல் அங்கங்கே இருக்குது இல்லை இந்தியா ஏன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோலார் எனர்ஜிக்கும் நமக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் டிவைஸாக தேவைப்படுது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட பெனிட்ரேஷனும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே ஒரு எழுபது பர்சன்ட் ஆச்சும் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்ற கோல் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு ரிலையபிளான ஒரு பேட்ரி சோர்ஸ் வேணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்தியன் கம்பெனிஸ் மூலிமா இந்த புஷ் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ சோடியம் பேட்ரி அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்கேல் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ சோடியம் டெக்னாலஜி பற்றி நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கீங்க பட் நமக்கு வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் டைம் ஆகுங்க ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாலேயே இண்டிஜினியஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டில் இது எல்லாமே வந்து டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸில் தான் இருக்குது இன்னும் ஃபுல் ப்ரொடக்ஷனாக நமக்கு வரலை அப்படியே வந்தால் கூட இது வந்து ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டாக வரதுக்கு தான் ஒரு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஏன்னா லித்தியமோட டாமினேஷன் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் ஹெவியாக இருக்கிறதுனால அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம ஊருக்கு வந்து சோடியம் டெக்னாலஜி இன்கார்பரேட் ஆகுறது அப்படின்றது கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தான் செய்யும் அட்லீஸ்ட் நம்ம இப்போலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வைப்போமா ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ்க்குள்ளே சோடியம் டெக்னாலஜி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இவந்தோ கேட்டல்லேருந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா பர் கிலோ வாட்டை வந்து டென் டாலர் ரேட்லேயே நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது கே சிஏடிஎல் சொல்கிறது ஸோ டென் டாலர்ஸில் கிடைக்குது அப்படின்னும் போது உலகம் ஃபுல்லாக பெரிய டிமாண்ட் வந்து இது க்ரியேட் பண்ணும் பட் எல்லாமே அவங்க சொல்கிறது தானே ரியாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது டிசம்பருக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த டெக்னாலஜி பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சி யூ ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தன் பை பை ஃப்ரம் தி ஒக்